Олег Жданов, военный эксперт, присоединяется к нашему эфиру. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, ну новость без сомнений хорошая. Да, панцирь 2000 уже на территории Украины. Если более подробно с военной точки зрения, но в то же время и простым языком описать для, для зрителя, что наличие вот этого вооружения меняет на фронте и для украинской армии? Смотрите, дело в том, что эти гаубицы могут работать каждая, как отдельный огневой комплекс. То есть она может самостоятельно, аппаратура этой гаубицы позволяет готовить данные для стрельбы и наносить поражение одной цели отдельно от всей батареи. И еще у нее есть особенность, она, имеет, она может производить три выстрела за 15 секунд, а потом темп стрельбы у нее может соблюдаться 5 выстрелов в минуту. Если мы говорим о том, что на огневой позиции сегодня можно более-менее безопасно находиться где-то 3-4 минуты, не более того, потому что примерно через столько прилетает первое, первый снаряд в ответ, то для панцергаубицы она за 3 минуты может, может выпустить 18 снарядов. Если говорить в целом о том, какое вооружение вот в данные минуты поступает на, на украинский фронт, фактически да, в распоряжении украинской армии, какие единицы стоит вообще выделить? Потому что да, действительно, нас умер, наш умевший, конечно, и Байрактары, на которые сейчас собирают, кстати, вновь стартовал сбор. Теперь уже в Польше активисты собирают деньги, да, и, конечно же, другие системы, но, может, не столь нашумевшие, но все-таки важные для украинского войска единицы. Вот что можно выделить? Ну, выделить, в принципе, у нас самое главное, что можно выделить, это артиллерия. В принципе, артиллерия на сегодняшний день дает нам возможность вытягивать паритет на отдельно взятых направлениях. За счет своей точности, дальности и эффективности стрельбы. Действительно, ни одна гаубица может заменить несколько, несколько старых, старых советских гаубиц. Вот. Поэтому я бы, я бы отдал приоритет именно артиллерии. На, на втором месте поставил бы беспилотники, потому что они все-таки относятся тоже к высокоточному оружию. И их эффективность ну, недооценить просто, просто невозможно. Хотя в этом, смотрите, вот э, перевооружение на западные образцы, оно качественно меняет вооруженные силы Украины. Оно, на, оно открывает нам более широкие возможности в плане нанесения огневого поражения противника. Причем дистанционного э, нанесения э, поражения, что э, спасает жизни наш, наших, э, наших солдат и облегчает задачу пехоты на переднем крае по ведению обороны или контрнаступления. Также важны же системы противовоздушной обороны. И насколько нам известно, сейчас речь идет о, об этих системах на НАСАМС. Исправьте меня, если я неправильно назвала их. Говорят, что украинские военные уже проходят обучение на этих ракетных установках. И вот тут вот хотелось бы от вас услышать о преимуществах этой техники и позволит ли она сбивать большее количество ракет, которые летят сейчас на Украину со стороны России и со стороны Беларуси также. Смотрите, система Насанс она уже предназначена для борьбы с ракетами, как баллистическими, так и крылатыми. То есть это уже элемент противоракетной обороны. Это то, что мы с вами ранее говорили, что у нас есть система ПВО, нет системы ПРО. Так вот, Насанс это уже элемент противоракетной обороны. Ну, для, допустим, примера можно сказать, что реакция на появление цели у этой, у этой системы полсекунды. Если цель появляется на экране, через полсекунды уже есть данные по этой цели. Через 10 секунд улетает ракета, которая идет на перехват цели в виде самолета или в виде ракеты. Единственное, что на САМС, это система ближнего радиуса действия и дальность ее действие 40 километров, но зато высота ее действия 16 километров. То есть особенно баллистические ракеты, которые летят по математической траектории, поднимаются довольно высоко вверх, вот она как раз у нее есть возможность их засекать и перехватывать. Ну, и так что если говорить об элементах ПРО, то да, мы начинаем получать современные 
противоракетные системы, которые будут постепенно наполнять нашу систему противовоздушной обороны. Ну а полном закрытии неба, да, то, о чем мы говорили в самом начале, Нет, или полномасштабной смотрите, войны, не идет? Нет, не, смотрите, 40 километров дальность, это значит в радиусе 80 она закроет, да. Допустим, один крупный город, да, она может закрыть, если там поставить 2-3 батареи. Но в масштабах страны нам надо сотни таких систем. Вот в чем вопрос. Или надо, или надо тогда договариваться с партнерами о поставке нам систем дальнего радиуса действия, типа ШАТ, типа Патриот, Ирис тот же можно. Но опять же их нужны десятки для того, чтобы создать единую систему противовоздушной и противоракетной обороны в стране. Я думаю, это, наверное, станет заданием номер один по окончании войны. Мы наконец-то поймем, что надо сначала построить оборону, а потом уже все остальное. Олег, ну а о том, что сейчас происходит на фронтах, давайте также поговорим. Начнем с, с Лисичанска. Там россияне пытаются блокировать город, взять под контроль также дорогу Лисичанск-Бахмут. Это э, сводка э, из генштаба. Ну, давайте, вопрос простой, но задача, наверное, не такая уж и простая, да, но необходимая. Как этого избежать? Да, действительно, это, вот, в принципе, два места у нас, <coughs> это в направлении mm. долины, на, на славянском направлении, и вот юго-западная окраина Лисичанска, где российские войска, войска пытаются перейти дорогу Лисичанск-Бахмут, Хотя это уже сегодня не дорога, это уже рубеж обороны. Мы занимаем оборону вдоль всей трассы на господствующих высотах. И россияне пытаются ее перерезать не для того, чтобы прекратить снабжение, а для того, чтобы попробовать за... окружить наши войска. И вот два места они используют. Это юго-западная окраина Лисичанска. И там уже вторые сутки, второй раз они... мы отбиваем их атаки. Они возвращаются на исходную... И, э, и в районе Бахмута они пытаются тоже штурмовать для того, чтобы э, попытаться с той стороны, э, может быть, там у них получится пройти перед Бахмутом по трассе М-03 в направлении э, Славянска для того, чтобы э, замкнуть кольцо вокруг нашей группировки войск. Mm -hmm. Но пока мы держим, мы держим оборону, у нас есть э, успехи в том, что мы наносим потери и э, отбиваем все атаки противника. Насколько рискованно э, повторение того сценария, который мы уже видели по Северодонецку, да, когда э, довольно длительное время э, держалась оборона, и, как мы сами слышали в генштабе, да, просто позиции, укрепить, укреп, укрепленные позиции, вот, где э, войско стояло, э, все это было разрушено, и потом было отступление. Вот есть ли этот риск, и как его избежать в Лисичанске? К сожалению, избежать, риск этот есть, и избежать его нам не удастся. Почему? Потому что вот в этом случае, к величайшему сожалению, из-за того, что нам не хватает огневой, огневых возможностей той же артиллерии, Россия пытается нам навязать свою войну, ту, которую она умеет вести. А именно вот э, тактику выжженной земли, тактику огневого вала. Полное разрушение, э, уничтожение позиций и выдавливание наших войск Именно, именно огневым валом выдавливания наших войск с позиций. Поэтому, поэтому здесь только надежда на подкрепление в плане наших партнеров. Чем больше нам будет дано артиллерийских систем, тем больше шансов выстоять на позициях и тем больше шансов успешно провести контрбатарейную борьбу с артиллерией Российской Федерации. Я еще коротко, если говорить о фронтах, хотела уточнить по ситуации в Славянске, потому что сегодня мы разговаривали с главой военной администрации Донецкой области, и он говорил о том, что сейчас начинают обстреливать Славянск с, со всех установок, которые могут дотянуться до украинского города. Вот объясните, пожалуйста, и вот эти шаги российской армии. Ну, российская армия ведет же войну не, не с вооруженными силами Украины. Она войну, ведет войну на уничтожение нас как нации. Поэтому они не считаются с потерями. Еще на вторую, во вторую неделю войны у нас пришла информация, инсайдерская правда, о том, что Путин сказал не считаться с потерями среди гражданского населения. А сейчас они перешли вот к самой жесткой тактике, к самой жестокой тактике. Это, скорее всего... 
Это был, та, была тактика Второй Чеченской войны. Чем больше убьем, тем спокойнее будет. Поэтому они, как только у них появляется возможность наносить нам э, вот, огневое поражение в городах и среди гражданского населения вместе с вооруженными силами Украины или без них, они сразу же переходят к этой тактике. Начинают... Вспомните Лисичанск. Как только стал вопрос о том, что мы будем выходить из Северодонецка, сразу же начались массированные обстрелы Лисичанска как авиацией, так и артиллерией. И город практически стирается с лица земли. То же, что было в Мариуполе, то же, что было в Северодонецке, то же сейчас, что происходит в Лисичанске. К сожалению, пришла Россия, теперь дотягивается и до Славянска. А вот мы просто, я прошу прощения, коротко еще тоже, мы так вот часто говорим о том, что Россия меняет тактику, да, сейчас они используют вот эту вот тактику, применяют массового террора, а можно предугадать, какой шаг, какая тактика может быть применена в дальнейшем, после вот этой вот? Трудно сказать, потому что, на мой взгляд, более жесткой тактики уже не существует. Кстати, недавно на, на этой неделе был назначен новый командующий, вроде как им стал генерал э, Суровикин, это командующий воздушно-космическими силами России. Кстати, именно этот генерал предложил э, стереть э, город Алеба с лица земли и наносить удары именно по школам и больницам, для того, чтобы выбить ополчение и жителей города из самого города. Что Российская Федерация и сделала. Олег, еще коротко попросим прокомментировать ситуацию, а точнее угрозу на Западе с, со стороны Беларуси. Потому что вот знаем, что сегодня из Львовской области э, доносятся такие новости. Укрепления строят, да. Но тут же вопросы по Волынской области и вообще по, по самому риску. Насколько он велик сейчас? Но риск остается, несмотря на то, что мероприятие по подготовке армии продолжается, белорусское риск, и, на мой взгляд, риск остается 50 на 50. Потому что, с одной стороны, он усиливает войска и готовит их, а с другой стороны, он отдает боеприпасы и технику российской армии. Никто не отдает боезапас перед тем, как собирается начать войну. Да, услышали. Благодарим вас за ваше пояснение. Я напомню, Олег Жданов, военный эксперт, с нами на прямой связи.